Eh, dengar betul-betul lain, kau dengar betul-betul. Jangan skip video ini. Hi guys, hari ini saya nak terangkan tentang empat jenis bajet yang kamu kena tahu sebelum beli forklift anda. Bajet pertama saya nak terangkan hari ini ialah low cost forklift ataupun forklift murah. Forklift murah ni kebiasaannya umur dia dalam lingkungan 30 tahun ke atas dan dia agak tua sikit compared to other units. Jom kita lihat pros dan cons untuk forklift murah. Pros yang pertama ialah harga dia sangat murah ya guys dalam lingkungan RM15,000 hingga RM20,000. Nama dia forklift murah so harga dia pun sangat murah. Pros itu sahaja ya guys untuk forklift murah. Sekarang kita akan lihat cons untuk forklift murah. Yang pertama, bila dia takkan buat apa-apa refurbishment apabila jual unit ni, dia akan jual secara FED condition sahaja. Poin kedua, apabila dealer jual unit ni FED condition sahaja, dia takkan bagi apa-apa warranty. So, no warranty given for this unit. Poin yang ketiga untuk forklift murah ini, jika kamu berminat untuk beli forklift murah, kamu hanya boleh beli secara tunai. Cash payment only ya guys sebab tak ada loan ataupun financing akan diberikan. Let's go to the last point. Last point ialah, lepas kamu guna forklift murah ini, let's say for 2 or 3 years, kamu tak boleh jual unit ni balik. Kamu hanya boleh dispose ataupun scrap unit ini. If you ask me, siapa boleh guna forklift murah, saya akan recommend kepada orang yang baru mula bisnes atau startup company sebab kebiasaannya mereka akan ada warehouse yang kecil loading mereka pun sangat jarang maybe satu ataupun dua kali sahaja dalam seminggu so forklift murah ini sangat sesuai untuk kegunaan kamu bajet kedua saya nak terangkan hari ini ialah pasal used ataupun second hand forklift apa itu second hand forklift? Second hand forklift ialah dealer import unit ni dan dia guna di local market maybe 6 to 10 years Kebiasaannya, usia unit ni dia 15 to 20 years. Kalau kita tengok dari segi harga, biasanya harga second hand forklift ni dia dalam lingkungan RM40,000 hingga RM60,000 untuk sekiranya kamu berminat untuk beli unit ini, biasanya dealer dia akan jual unit ni as it is ataupun recondition. Sekarang saya nak terangkan apakah pros untuk second hand forklift ni. Point yang pertama, apabila kamu beli second hand forklift ni, walaupun yang ni used unit, kamu masih boleh dapat model-model terbaru. Contoh Toyota 7 series ataupun 8 series pun boleh dapat. Point yang kedua, lepas kamu guna used forklift ni, let's say kamu nak jual balik, resell value dia masih tinggi. Contoh masa kamu beli dia dalam harga 40,000 kamu boleh dapat harga yang hampir sama bila kamu jual balik. Sekarang kita akan lihat apakah cons untuk used forklift ni. First point, condition unit ni. Oleh kerana ini second hand forklift, kadang-kadang bila kamu beli secara as it is condition sahaja, keadaan dia agak terus sebab tak ada apa-apa refurbishment. Point kedua pula dari segi loan dan financing. Untuk use forklift ni, kadang-kadang kita boleh dapat until 50% loan sahaja. Siapa yang sesuai guna use forklift? Sekiranya company kamu ada light usage, loading time kamu mungkin dalam sejam ataupun dua jam sahaja dalam sehari, kamu boleh guna use forklift. Bajet yang ketiga adalah imported. Okay guys, bajet yang ketiga ialah imported forklift. Apakah itu imported forklift? Okey, imported forklift ni biasanya dealer dia akan import unit dari luar negara seperti Japan ataupun Europe. Kalau kamu tengok usia unit ni dia dalam lingkungan 5 hingga 10 tahun. Sekiranya kamu nak beli imported forklift ni harga dia contoh you nak beli 2.5 tan ataupun 3 tan harga dia dalam lingkungan RM50,000 hingga RM70,000 ya guys. Jom kita lihat pros untuk imported forklift. Poin yang pertama, imported forklift ni tak pernah guna di local market. Poin yang kedua, kalau kita tengok dari segi condition, condition dia sangat bagus sebab dealer sendiri akan handpick unit ni. So, pilihan eksklusif ya guys. Poin yang ketiga, 
anda imported forklift ni kamu boleh dapat latest model contoh you nak dapat Toyota 8 series pun boleh dapat sekarang saya nak terangkan tentang cons untuk imported forklift ni Poin yang pertama, dari segi harga, harga unit ni sangat mahal dalam lingkungan RM50,000 hingga RM70,000. Contoh, you nak beli 2.5 tan ataupun 3 tan, you boleh dapat untuk harga itu. Yang kedua, walaupun unit ni condition dia sangat bagus, tapi dia masih under kategori unit terpakai dan bukan brand new unit ya guys. Poin ketiga, sekiranya kamu nak beli unit ni, you nak dapat loan dan financing, kamu hanya boleh drag sampai 3 tahun sahaja. Poin keempat, dari segi warranty, kamu hanya boleh dapat warranty untuk 6 bulan. Siapakah sesuai guna imported forklift ni? Sekiranya company kamu, company yang ada heavy usage, loading yang banyak. Contoh dalam sehari you guna 8 jam hingga 10 jam. Tapi you nak cut cost dari segi harga, you can go for this unit. Bajet yang keempat ialah brand new forklift. Brand new forklift ni tak ada history kegunaan. So dia fresh from the oven straight to your company. Sekiranya kamu nak beli brand new forklift ni, contoh you nak beli 2.5 tan ataupun 3 tan. Harga dia dalam RM90,000 hingga RM110,000. Apakah pro sekiranya kamu beli brand new forklift? Point yang pertama dari segi condition, condition dia sangat bagus sebab tak ada history kegunaan. You will be the first user. Point kedua, sekiranya kamu beli brand new forklift ni, kamu boleh dapat warranty sehingga satu tahun. Poin ketiga pula dari segi loan dan financing, kamu boleh dapat sehingga 85% dan boleh drag sampai 5 tahun. Apakah cons apabila kamu memilih brand new forklift? Poin yang pertama dari segi harga, harga brand new forklift ni sangat mahal ya guys. Poin kedua dari segi resale value. Apabila kamu beli brand new unit ni, contohnya kamu beli untuk RM100,000 tapi bila kamu jual, kamu hanya boleh jual untuk RM40,000 hingga RM50,000 sahaja. So, resale value dia akan jatuh di situ. Siapakah boleh guna brand new forklift ni? Sekiranya kamu tak nak apa-apa headache, you are looking for long term unit. Contoh, you nak guna 10 hingga 15 tahun dan company kamu ada heavy usage, kamu boleh pilih brand new forklift ni. So guys, saya harap video ini akan membantu kamu untuk membuat pilihan yang tepat sebelum beli forklift. Jadi sebelum beli forklift, tolong tengok video kami untuk pilih bajet yang sesuai untuk kegunaan kamu. Sekiranya ada apa-apa masalah atau kekeliruan, boleh contact tim kami untuk sebarang pertanyaan. Thank you very much. Have a nice day.